Paulina Szuru. Ubierąc słowa, to co chce nam przekazać nasz kolega Peter Borden. Chciałabym powiedzieć, że jesteśmy tu w Teksasie, dokładnie w Hunt, 10 tysięcy kilometrów od domu, już ponad 60 dni. Dzisiaj jest taki wieczór, w którym będziemy pokazywać wszystkim Amerykanom, co możemy jeść. Magda zrobiła pierogi i pojechała. Niestety, Madziu, nie wiem dlaczego te pierogi wyglądają tak. Co z tym teraz zrobić? Mamy dawać dziewczynkom o tak pierogi? Myślę, że jest to spokojnie. A tu patrzę, rozkleja się jeden, drugi, dziesiąty, dwudziesty. Zastanawiam się, co Magda dodała do tego ciasta. No, co dodałaś? Patrzcie, jaka woda smętna, mętna i w ogóle... Ja jestem reporterką, proszę pójść do mikrofonu. No jak tak można? To nie jest w ogóle do pomyślenia, żeby była pracownica restauracji w górach nie umiała zrobić dobrze... Tak, to jak to jak to jak to ale patrz, tutaj na stoi patrzę, ale, ale nie. nie, bo ktoś to zrobił. Ej, ale nie, a może by tak, a może by tak pola szranże? Pierogi z raczem, zapraszamy, gotuj z nami, gotuj z Polakami. Gotuj z wina, produktów, które znajdują się tutaj w Stanach. Co na ten temat powiesz? Produkty w Stanach są tak naprawdę półproduktami. To nie jest te półproduktami. Ale nie pan jest tylko tyle, nie wystarczy dla wszystkich. E, ja stworzyłam pierogi, jestem autorką smażenia pierogów. Teraz wam się zabiera Reymar. Jestem tutaj od tego, aby zabierać pierogi od Przemka, które są, jak widać, które jakie są. Nie wiem, jakie są najłatwiej. Ja mam taką oczynność, że składałam etykiety do tych od pojeździków. Tutaj mam na przykład kiełbasa. Musiałam dopisać troszeczkę przy al. Ponieważ nie było, a teraz jest, teraz jest prawdziwie polskie etykieta. Mamy barszcz, zup. Widzę, że ten zup to jest to więc zupa naszego e, kamerzysty. Dlaczego nie jest napisane Peter Bogdan? Nie, ja to pisałam. Nie, ja to pisałam. Są to nasz szef, który nas miał przeprowadzać się w przeprowadzeniu To jest koleżanka, która nie do, w przyszłości będzie uczyła języka angielskiego od już. Tak. Ile tu masz na Mizerna pałatka. Mizerna polska pałatka. Tak. Powinny być jeszcze widelskie Ale Nalewamy pasterki na to. Cała ponoć jest Hogier Mogiel, ale ja nie wiem, czy to widziało Hogier Mogiel. Bardzo to jest już pasterka, na tym Tak, tak. Co w kosem pomarańczowy szak z wszystkimi witaminami. polską mowę, ponieważ zauważyliśmy, że nasz szef przygotował etykietę z napisem Peter Chicken Zoop with Noodles. Nie spodobało nam się, tak więc z Peterem Bordenem poszliśmy i postanowiliśmy zmienić na napis rosół. A także z Charlotte zmieniliśmy na napis... Nie, pierwszy Nie, Apple Pie, który jest tutaj Proszę. widoczny. Apple Cake. Zmieniliśmy na napis Charlotte. Now Frank will read the right, well, labels. We're going to have a Polish dinner tonight, and I'm going to be reading what is on the menu. Yes. Um, our first entree is the chicken soup with noodles, mm. but in Poland we call it rozol. <laughs> Excellent. Okay, next we've got a what we would refer to as a red beet soup, but in Poland they call it uh, bars <laughs> bars soup. Bars too. Okay, bars. bars. Okay, now here we have our Polish hunter stew, cabbage, sauerkraut, beef, sausage, and mushrooms. That's easy one. Of course, in Poland, we call it bigos. Exactly. Okay, next in line is some sausage. Smoked Polish sausages, and we call this kielbasa. Okay, bingo. Ding, bingo. Ding, 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 ding. Okay, now, this is a good one here. This is Polish dumplings, potato cheese an onion feeling with Rachel's world famous bacon and onion. There you go. Cook. But we call it pierogies. Yes. All right, all right. Next in line is, oh, this is going to be good. This is called misery salad, <laughs> cucumber and dill salad. But in Poland, we call it miseria salad. Miseria. Miseria. Yeah. Okay, next. And the, oh, for dessert. Yeah, this is for dessert. This is apple cake, and we call it uh, zorlatka. <laughs> Great. And uh, we have just one more label here. Oh, okay, ma'am. 
But and then we don't have Polish name, but you can read it. Oh, this is our dessert here. Okay, yeah. this is uh. Oh wait, this is uh. Who the heck is this? Uh, is that Shemax? <laughs> Who's that? Yeah, it's this Shemax. is Shemax. <laughs> okay, this is Shemax Superstar. <laughs> yeah, thank you. Shemiswav. Well, they're some of the best in the world. Um, I mean, they rank right up there with American, obviously, uh, French, uh, Polish, uh, German, uh, Australian, and British. So, they're pretty good.